Hola a todos desde MyFitRoom. Me gustaría comenzar una serie de vídeos en los que vamos a hacer una descripción completa sobre las plantas más utilizadas en acuarios plantados. Vamos a comenzar con la Pogostemon erectus. Esta planta procede del sudeste asiático. Tiene unos requerimientos medios bajos y un crecimiento de velocidad media. Es una planta ideal para poner la parte trasera, ya que supera con mucha facilidad los 30-40 centímetros de altura. El ancho de la copa es de 5 centímetros. Es una planta que se presenta en forma de tallos, por lo tanto podremos podar y esquejar en nuestro propio acuario para hacer que la planta quede mucho más tupida. Cada vez que cortemos conseguiremos que de ese tallo salgan varios hijos, por lo tanto conseguiremos una frondosidad mucho más espectacular. Como bien he dicho antes, es una planta de tallos. Aquí se puede ver que son tallos finos, largos, como he comentado antes, alcanzan una altura que puede llegar hasta los 60 centímetros incluso, y nosotros tendremos que hacer la labor de dejarla a la altura que, que necesitemos. Lo bueno que tiene esta planta, como otros pocos temon, es que eh, después de cada corte, la planta suele echar hijos laterales. Aquí se pueden observar en este fragmento, algunos hijos que incluso sin poda están saliendo. Con eso que conseguimos que la planta quede mucho más frondosa. Lo podemos utilizar tanto para cubrir una parte trasera que tengamos completamente descubierta como para hacer un seto en la zona media o si me apuras incluso en la zona delantera tapando un hueco que te quede en rocas, que te quede entre algunos troncos. ¿vale? Es una planta muy versátil, tiene una tolerancia a pH eh, amplísima, puede vivir incluso hasta en agua salobre, por lo tanto la podríamos mantener en cualquier tipo de acuario, ya sea aguas blandas o aguas duras. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre los cuidados y sobre el mantenimiento de esta planta. Como es una planta de crecimiento relativamente rápido, va a necesitar una cantidad de nutrientes importante, tanto en sustrato como en abono líquido. Es una planta que tiene unos requerimientos lumínicos no demasiado elevados, por lo tanto con una pantalla de iluminación que nos dé 0,5 vatios litro o unos 25 o 30 lúmenes litro es suficiente. Con respecto al sustrato de plantación que utilizaremos para sembrar estas plantas, debe ser un sustrato de alto rendimiento, que tenga un contenido de nutrientes alto, porque la planta tiene un crecimiento más o menos rápido. ¿Qué nos puede servir? Por ejemplo, el Advanced Soil de, de la marca HELP es una muy buena opción, calidad-precio está muy bien y luego en el mercado hay otras muchas más opciones como JBL, con Manado más Aquabasis, el sustrato ADA, el Amazonas Soil, hay infinidad de opciones. No menos importante es el abonado líquido que le demos para nutrir a nuestra planta. En el caso del Pogostemon Erectus podemos utilizar un abono que sea genérico, como por ejemplo el Flouris de la marca Siken, que incluye tanto hierro como nitrógeno, como potasio, como fósforo. Tienes los macronutrientes completos más el hierro. No obstante, se podría combinar con Flouris Excel o con Flouris Advance, que harían que el crecimiento fuera mucho mejor. Hay en el mercado también este pack que tienes tanto el Floris como el Floris Excel como un extra con Floris Iron. También sería recomendable, podéis comprar este pack y con eso tenéis la nutrición de la planta completa. En conclusión, el Pogostemon Erectus es una planta recomendable para cualquier tipo de aficionado, ya que no es muy exigente y nos va a dar muchas satisfacciones. Con esto concluimos este vídeo. Un saludo desde MyFitRoom.